My name is uh, Ferdaus Mbogo. What wengi wanapenda kunita Fifi. Yes, ni acting executive director au kwa Kiswahili ni uh, katibu mtendaji wa East Africa Art Biennale Association. Yes, uh, vile vile ni mwanafunzi wa Masters in Fine Arts katika chuo kikuu cha Dar es Salaam Dar es Salaam and uh, nafundisha vile vile ni part-time tutorial assistant idara ya sanaa. Yes, sasa tukirudi kwenye Biennale, Biennale ilianzishwa mwaka 2003 na ilianzishwa na watu wawili, Professor Elias Jengo pamoja na colleague wake anaitwa Yves Gozini. Yeye ni Belgiji na Biennale ilianzishwa mwaka 2003 chini ya baraza la sanaa taifa Basata na um, reason kubwa kwa nini Biennal ilianzishwa ni kwa ajili ya kutambua vipaji specifically kwa wale wanaofanya sanaa za uchoraji uchongaji kwa general tunaziita visual arts yes that's the reason uh, Biennal ilianzishwa na tangia mwaka 2003 mpaka sasa 2019 tayari Biennal imesha host um, to seven exhibitions tisa kwa sababu tukisema Biennale tunamaanisha kila baada miaka miwili kwa hiyo imeanza 2003 ikaja 2005 mpaka sasa hivi 2019 Biennale ya tisa kufanyika na Biennale kubwa iliyofanyika kuliko zote ilikuwa ni Biennale ya 2017 ambayo tulizunguka throughout East Africa kuanzia Dar es Salaam tukaenda Arusha tukatoka hapo tukaenda Nairobi tukatoka Nairobi tukaingia Kampala Kampala uh, Kigali Kigali Bujumbura and then tukarudi Tanzania Yes sasa uh, Biennale kazi yake kubwa ni kutambua wasanii wadogo wadogo kwa sababu tukija kuangalia soko letu la sanaa hasa kwa Tanzania sio kubwa sana Watu wengi hata watalii ukisikia wakisikia sana Tanzania kitu cha kwanza wanachowaza ni tinga tinga kama sio tinga tinga then vinyago vya makonde au picha za wamasai kwa sababu that's the thing ambao wanakuwa kwa wao mara nyingi hiyo ndo sema nadhani ni wanavoelekezwa yes yani ndo wanavoelekeza ndo kichwa kitu kilichopo akilini mwao lakini tukija kuangalia kuna aina nyingi sana za sanaa zinazofanywa na Watanzania. Kuna paintings nyingi, kuna hyper realism, kuna wengi wanaofanya abstract, kuna wengine wanafanya recycling art, kuna wengine wanafanya drawing, kuna wengine wanafanya textile art, photographers wako wengi sana, ni kazi nyingi sana za sanaa zinazofanyika kwa East Africa Art Biennale. Na mpaka sasa hivi tumesha tumeshaonyesha kazi za zaidi ya wasanii hamsini kutoka nchi mbalimbali mbali. kutoka Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, tumeenda Komoro, tumeingia Sudan, tumeenda mpaka international tumeonyesha kazi kutoka kwa watu wa Belgium, India, uh, nchi tofauti tofauti <laughs> Okay <laughs> uh, recycling art tukija kuangalia kuna taka taka nyingi ambazo zipo mtu ukiona uh, mtu ukiona chupa ukaona labda plastiki ukaona karatasi zile za juisi za nini mtu anazichukulia kama ni takataka kwa ajili ya kwenda kutupa lakini unaweza kazichukua na ukazitengeneza zikatengeneza something very meaningful Tunaweza tukachukua hata zile scraper, watu wanaweza kachukua hata zile scraper za um, scraper za meto. Wakaenda wakatengeneza artworks nzuri sana ambazo ukikaa ukaziangalia huwezi amini kwamba zimetoka zimetengenezwa na vitu vitu ambavyo watu kwa wengi wanavyonaga vya kutupa. Yes, ambayo recycling art nayo inaweza ikaingia kama um, sehemu ya sculpture. Sculpture ni aina ya kazi za u, uh, za uchongaji. Kwa uchongaji hatuwezi tukasema kwamba sculpture ni uchongaji tu, hapana. Lakini sculpture kuna utengenezaji kwa kutumia udongo, utengenezaji kwa kutumia mchanga, utengenezaji vile vile kwa kutumia vitu vyovyote ambavyo kwa mtu unaona wewe ni sawa kujenga kitu kimoja kikubwa. Yes. 
okay kwanza kutengeneza tu biennale kama biennale mpaka ikaje ikasimama kuja kuonyesha kazi za watu kwa siku ishirini na zaidi inachukua muda mrefu sana ni process ndefu sana inabidi kuandika reports kuandika proposals kutafuta donors kwa kuwa biennale sisi ni tuna tuna rely zaidi kwa donors na vile vile um, process nzima mpaka ije ifanyike ije itimie kwamba hii ni biennale inachukua muda mrefu na also tumesema tunaifanya angalau mara moja ndani ya miaka miwili ili kuwapa nafasi watu wengine na wao ambao wanataka kuonyesha kazi zao kivingine sio kupitia biennale na ndio maana hata sasa hivi kwa kiasi tunaanza kuona vitu vingine exhibition nyingine zikiwa zinaonyeshwa mara kwa mara tukichukulia nafasi art space tayari wana exhibition mwezi wa 12 um, curator wetu sisi Gadi Ramadhani ana exhibition yake ambayo sasa hivi inaendelea um, makumbusho ya taifa kwa hiyo tulisema tuifanye mara moja kwa mwaka ili tuweze tukawapa watu na wao nafasi kuweza kuonyesha kazi zao at a different time sio kusubiria tu biennale kwamba biennale pekee ndio itakayokuja kuonyesha kama nilivyosema mwanzoni biennale inam, inamtafuta zaidi msanii yote anayefanya visual art na tunavyoongelea visual arts ni zile sanaa za kuangalia ukiachana na um, mziki yes filamu ni visual art tukija kuangalia mambo ya ususi ile nayo ni sanaa kuna sanaa ya ususi tunaingia sanaa ya uchoraji uchongaji uh, tuna sanaa kutumia glasi kuna sanaa ya textile ambayo textile ni mambo ya ushonyaji ambayo fashion nayo inaingiliana humo yes ko ni kazi zozote ambazo zinaweza zikawekwa na mtu akakaa kuiangalia ukiachana na mziki. Aha, okay. Sisi tunachojitahidi ni um, kufikia wasanii wengine ni kwa kutumia matangazo. Tunavotengeneza tangazo tunajaribu ku watu kwa njia tofauti tofauti ambazo tunaweza. Tunatumia mitandao ya kijamii ambayo sasa hivi ndio inakuwa ni inasaidia ku spread information kwa kasi sana. Vile vile tuna tuna kuna wasanii wengine ambao tunawajua tunapiga sim kwa wasanii tofauti tofauti tunatuma emails kwa hiyo ndio njia zaidi ambayo tunatumia ku reach out na vile vile tulianza kujaribu tangu mwaka 2017 kutengeneza um, tuseme kujaribu ku reach mikoa tofauti tofauti kama 2017 tulienda tuweza tulifanikiwa kwenda Arusha uh, mwaka huu tulitaka tufanye Dar es Salaam tufanye Arusha vile vile tuingie Zanzibar tufanye bienna lakini kwa sababu ya funds kuwa ndogo uh, kama nilivyosema mwanzoni sisi tuna tuna depend zaidi na michango inayotolewa na donors tofauti tofauti ndio maana tukashindwa kuzunguka East Africa tukaishia kuifanyia tu okay. uh, haichukui kitu kikubwa ni uwezo wako msanii moyo wako na passion yako zaidi ni passion yako tunataka kuona hiyo kazi uliyoitengeneza kwa nini umeitengeneza kitu gani kilicho kupush mpaka utakatengeneza hiyo kazi kuna wale wengine ambao wanatengeneza ili mradi kuna wale wengine ambao wanachukua kazi na kuikopi kutoka mtandaoni lakini sisi tunatafuta ni nini kilicho kufanya hii ni nini kilicho kuvuta wewe mpaka ukaje kufanya kazi hii ah yeye anachotakiwa kufanya ni kututafuta tu kujaza form yake kuituma kwa hiyo sababu sisi kwenye fomu yetu sio kwamba utaweka tu kazi ambazo unafanya hapana kuna maelezo ambayo msanii ataandika maelezo ambayo msanii ataandika um, ndio tunasema um, ataandika yeye kama yeye msanii yeye kilichomfanya yeye mpaka katengeneza ile kazi nini na vile vile yeye passion ya kufanya hicho anachofanya ili tokea wapi kwa at least kwa mwaka wasanii angalau moja na kuendelea waga hatubagui. Wasanii wako wengi lakini tunakuta inafikia mpaka mwisho nao kwa wameapply sasa wanafika 100 150 hatujawahi kukataa msanii. Na hata kama tukiona kwamba msanii kazi yake bado haijafikia kile kiwango cha kusema kwamba ni kazi ya sanaa, tutamficha bado. Tutasema kwamba ndio kazi yako hatutaweza kuiuza lakini tutakachofanya tutakufungulia mlango watu wengine waweze kuona kazi yako. Hiyo tunaita sisi talent gallery. Okay mimi 
kama msanii nacho enjoy zaidi kuhusu Biennale ni ile hali ya kwamba kumpa mtu nafasi kuonyesha kazi yake na ile hali ambayo mtu anakuwa nayo anapofika pale kwenye Biennale na kuona kwamba kazi yake ipo kwenye Biennale na kuona kwamba kazi yake imewekwa kwenye kitabu na information yake iko kwenye kitabu na enjoy sana kutengeneza Biennale hiyo sitadanganya <laughs> na enjoy sana process nzima kuanzia kumpa mtu ile good news kwamba sasa kazi yako umeipata imekubalika tuma kazi yako na sisi tuweze tukaonyesha aha okay apart ku, uh, kutokana tu na kuacha tu ku display uh, vile vile msanii anapata recognition kubwa sana maana mara nyingi tukiwa tunaalika watu tuaga tunaalika balozi mbalimbali mbali, na uaga wanakuja kwa part of the Biennale kama mwaka huu tulikuwa tuna balozi kutoka Nigeria, tulikuwa tuna balozi kutoka Italy, kutoka Switzerland na kutoka Germany. Wote hao walikuja kwa part of the Biennale. Na vile vile Biennale sisi huwa tunafanya ni kama seminar. Kila Biennale lazima iwe na seminar. Haijawahi kupita Biennale bila seminar. Na kupitia hii seminar tunaongelea zaidi mambo ambayo yanatokea katika jamii kupitia sana na vitu ambavyo jamii inahitaji kufanya kupitia sana au matatizo ambayo wasanii wanakuja kupata kupitia sana mwaka huu tuliongelea zaidi sana na utalii matatizo yanayotokea na mazuri ambayo yanatokea na tukaja kuona kwamba wasanii wengi kazi ambazo wanakuja kuzichora sio kwamba amezipenda e ila anachora kwa sababu ya soko tukiangalia watu mwenge tukiangalia tinga 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 school watu wengi wanachora hizi kazi au wanatengeneza style kwa sababu mtalii fulani amependa hii kazi au watalii wanapendelea sana hizi kazi na ndio maana tunaona hata wasanii wengi wakija wanakuambia cha kwanza nataka vinyago alafu kuna zile kazi za culture ambazo watu wanaziona lakini sio kwamba msanii anatengeneza hiki kitu kwa sababu mimi nakipenda hapana soko ndo linalomfanya mpaka ye anahama kutoka kazi anayofanya mpaka kwenda kufanya kazi nyingine. Hiyo ni tatizo ambayo tulikuja kuona. Na vile vile tulikuja kuona kwamba um, serikali kama serikali kwa sasa hivi inatusaidia inatusaidia kwa kiasi fulani ku kazi lakini haijafikia kile kiwango kukipromote haswa, ku promote haswa sanaa za visual arts kama um, kama inavyo promote mziki ama filamu. Sababu tukiangalia sasa hivi ukisikia basata kitu cha kwanza unachowaza ni msanii kafanya kosa gani twende tukalione na namshukuru sana mheshimiwa Habib Bunze ambaye ni mwenyekiti wa Basata na alikuwa hapo kwenye ufunguzi wa Biennale na vile vile alijitolea kuwepo katika semina ambayo tuliifanya tarehe sita mwezi wa kumi na moja na alichangia mambo mengi sana na yeye mwenyewe akasema kwamba anataka kubadilisha baraza la sanaa la Tanzania lisiende tu kuficha wanamziki au lisio tu na sifa ya kwamba msanii kafanya kosa gani lakini tuweze ku tuweze ku link sana za aina za aina zote maana Tanzania kama Tanzania tuna sanaa nyingi sana ambazo kwa sasa hivi it's high time tuweze kuzirecognize hizo sanaa okay hapa naweza nikaingia hata ki scholarly zaidi naweza nikaingia yes. kwenye elimu zaidi okay nitaanza kwanza na historia ya sanaa kwa Tanzania Um, kwa Tanzania historia ya sanaa sana imeanza zaidi ya miaka 1040 iliyopita ambayo tukienda kwenye mapango kama ya Kondoa, tukienda Singida, tunaona kuna hayo mapango ambayo watu walikuwa wanachora na walikuwa wanachora kutumia ni mavi ya wanyama, walikuwa wanatumia mikojo ya wanyama, wanachanganya kupata rangi, wanatumia na udongo kidogo mwekundu kupata rangi, wanachanganya na wanachora na hapo ndo sanaa ilipoanza. Lakini mpaka sasa hivi wasanii hawajapewa ile elimu haswa kwamba sanaa ni nini. Sanaa hizi ni kitu gani? Sababu tuchukulie mfano kondoa walitengeneza nadhani mpaka fence kwa ajili ya kuzuia watu kuzishika hizo sanaa. Lakini watu wakaona vile vifaa vi, ambavyo vimetengenezwa fence ni vizuri wao kuchukua kwenda kuwezeka nyumba, wakavichomoa, wakaenda wakaezeka nyumba na hata mwatalii um, wakienda pale watu wako tayari kukata a piece of the rock kuwapa wale watalii wakaondoka navyo kwa sisi wenyewe tunazidi kuharibu um, sana yetu kwa elimu bado haijafika sana na vile vile um, 
sanaa kwa Afrika sasa niongelee kwa Afrika ujumla sanaa imeanza muda mrefu sana lakini tulivyokuja kutawaliwa na wakoloni wakoloni wakaona kwamba hapana wa Afrika hawawezi kutengeneza sanaa nzuri kama hizi maana sisi tumeanza kutengeneza sanaa muda mrefu sana tunasikia uh, sehemu kama kipindi kile sehemu zinaitwa ife ife ambayo sasa hivi ni Nigeria sehemu za Benin sehemu za Zaire hmm? vitu kama hivi wali um, wali utuma uchongaji exactly kwa yes tengeneza vinyago anabadilishana na sehemu ambazo wanalima wengine walima wanabadilishana kabisa ndio yes walikuwa wanafanya butter trade na vile vile sanaa ilikuwa ni ni part kubwa sana ya jamii kwamba kuna kinyago kimetengenezwa kwa ajili ya kitu fulani sanaa ilikuwa ni part ya jamii kwamba ilikuwa more traditional tuchukulie mfano makonde Makonde walikuwa na sanaa kubwa mbili. Moja tulikuwa tunaziita hizi ni mapiko mask. Hizi mask zilikuwa zinavaliwa sasa hasa kwa wakaka na wadada kipindi cha unyago na jando. Halafu tunakuja kuna kitu nacho kinaitwa grave sculptures hizi. Hizi grave sculptures ni sanam ambazo zilikuwa zinatengenezwa hasa kwa ajili ya wale waliokufa, kwamba mtu akifa anachongewa sanamu inawekwa pale kwamba wanaamini kwamba ili roho yake isiwe tu inatembe inatambaa tambaa sehemu zozote roho yake inaenda inaingia kwenye kile kinyago na kwamba roho yake itakaa pale na vile vile tukiingia labda kwa wazaramo kulikuwa kuna mdoli unaitwa mwanahiti huyu mdoli alikuwa ni muhimu sana hasa kwa kipindi cha unyago kwa wadada lakini kwa sasa hivi ukiambiwa Um, kuna kinyago fulani au kuna sculpture fulani watu wengi wanakuja wanaingia wanawaza kwamba hii haya ni mambo ya ushirikina lakini hapana sio ushirikina sisi wenyewe tulikuwa tuna tuna imani zetu tangu zamani kabla mkoloni hajaja kutuletea dini zake kwa hiyo i think hii hii elimu ni inabidi itolewe kwa watu wazi kwamba hizi sio ushirikina sana sio ushirikina na ndio maana hata tukija tukuangalia sanaa za vinyago za nini zinadharauliwa sana. Hizi ni sehemu ya kwetu tangu zamani. Vinyago sisi vilikuwa ni part ya culture yetu. Lakini tumekuja tumeletewa vitu vipya tunakuja tunasahau tulikotoka. Ambayo ni kitu adhani cha muhimu sana watu inabidi wajue inabidi tujue tulikotoka kabla ya kuja kudharau ambacho tunacho sasa hivi. Ah, kwa mimi kwanza nitamonea huruma sana huyu mtu ambaye hajakaa kuona umuhimu wa hiyo sanaa kwa sababu ukiangalia kutoka gogo tu la kawaida ikaja ikatengenezwa kitu ambayo unaona form unaona imepindia wapi unaona ikaje ikatengeneza sura ya mtu au ikaje ikatengeneza kitu fulani ni kitu ambacho kinashangaza sana kwamba mtu anawezaje kutengeneza kitu ambacho kiko very yani kimetengenezwa vizuri sana kutoka mwanzo mpaka mwisho ni vitu ambavyo watu nadhani inabidi wakae wajiwazie waangalie kwamba hiki kitu mtu katengeneza kina maana gani au mimi nitaweza kutengeneza kama hiki It's, ni kitu ambacho kiko very very impressive naomba nitumie hili neno impressive article very impressive maana kila mtu anakuwa na passion yake kwamba natengeneza kitu fulani kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naanza na kitu ambacho kiko plain kabisa. Tuchukulie mfano hata painting. Tuchukulie mfano painting kama hii. Hii imeanza kama mbao tu ya kawaida, mbao ikakatwa katwa, hmm? ikatengenezewa frame nzuri. Kitambaa chenyewe kilitokea kwenye kwenye mbao, kikaje kikatengenezwa kwenye kikatengenezwa kikaje kuwa kitambaa kizuri kabisa. Hmm? Tukaje tukatengeneza rangi ikaanza kupakwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho kutengeneza kitu kama hichi. Kwa kwa mtu ambaye hapendi sana naweza ngasema kwamba anakosa vitu vingi sana. Vitu vingi sana vya kuangalia, vitu vingi sana vya kujifunza kupitia sanaa. Okay, mtu anayepuuzia sanaa inaniumaga sana sana sana. Kuna sehemu napita naona sanaa zimetupwa na zichukua naenda nazo au kuna sehemu unakuta mtu kaweka sanaa ili mradi tu sanaa inakaa inabondwa bondwa sanaa inakaa inachanika inafanya inaniuma sana kwa sababu mimi na mimi ni msanii na ninajua imemchukua mtu kiasi gani au imemchukua mtu tuseme ni 
passion kiasi gani mpaka kuja kutengeneza kile kitu kikaje kikakamilika. Kwa kwa kweli waga ina niuma sana sana sana. Natamani kuanzia asubuhi sema nikiamka nione jinsi gani watu wanaiheshimu sana jinsi gani serikali ina support sana jinsi gani watu wame, wanapata ile elimu kuhusiana na sana wasione kwamba sana ni kitu cha mchezo mchezo kwamba sana ni kitu kikubwa naweza nikachukulia mfano um, uh, Senegal yes uh, Sen Senegal kabla ya uhuru walitawaliwa na wafaransa akaja kiongozi wao aliyekuja kwa komboa anaitwa Leopold Senghor yeye alichofanya ni alijitahidi kuhakikisha kwamba sana ni pati ya tamaduni zao ni pati ya mila zao na mpaka sasa tuna kitu kinaitwa Dakabie na na tunajua kwamba asilimia 30 ya budget ya Senegal inaingia kwenye sana. Hiyo ni budget ya serikali kabisa ambayo imepangwa. Kwa kitu kama hicho kinaamsha sana hamasa. Hmm? Na kwa watu kama sisi wa Tanzania nadhani ni imefikia kipindi kwamba sana zianze kufundishwa kuanzia mashuleni. Tuanze tangia udogoni kwa sababu kwa mtu kama mimi sana nimeipenda tangu utotoni. Lakini najichorea kwa sababu napenda. Sana nimekuja kuijulia ukubwani nimefika hapa chuo ndo ninasema sasa kumbe kuna sanaa ambayo naweza nikaisoma professionally chuo nikaamua kwamba sasa huu ndio muda wangu lakini tukianza tangia mwanzoni tukaanza kufundwa tangia utotoni kwamba wewe unapenda sanaa basi fikia kwenye sanaa ni kitu kizuri sana um, ndo kama nilivyosema mwanzoni watu wanakosa kupata ile elimu ya kwamba sanaa imekuwa ni part of our culture and our heritage tangu miaka na miaka kama nilivyosema miaka 1040 na zaidi iliyopita so kulikuwa kuna watu wana elimu elimu lazima ifike lazima ifike serikali yenyewe kama serikali tuna uh, tunasema tuna wizara ambayo ina deal na utalii na wizara ambayo ina deal na sanaa sasa hizi mbili zinabidi zijumuike kwa pamoja kwa sababu sanaa yetu na sisi ni part of utalii Tukiona kwamba sanaa ni part of utalii, watu watajua. Kupitia utalii watu watajua kabisa kwamba aha, kumbe sana yetu ilianza tangu muda. Ndio maana ukije kuangalia kuna sehemu nchi nyingi ambazo ukienda unaenda kwamba zile sehemu aha, hapa ni mtu sehemu ya kwanza mtu kuchora, sehemu ya kwanza mtu kufanya nini. Lakini kwa Tanzania hatujafikia huko bado. Kwa nadhani kwa sasa hivi it's high time kwamba hizi sehemu mbili ziunganike ili tuanze sasa kuona kwamba tangu mwanzo sana za uchoraji ni part of us na sio kitu cha kizungu wazungu wazungu hawakufika hawakufika hapa kuja kutufundisha hapana lakini tulikuwa tunaisa na kabla hata wazungu hawakufika tumetokea mbali tumetokea tumetokea kuanzia hunting and gathering kipindi ambacho hatuna hizi nguo ambazo tunavaa kipindi ambacho Hatuna Biblia wala Quran kipindi ambacho sisi tulikuwa tunaomba kwenye miti kipindi ambacho tunachora tukiamini kwamba tunavochora ndio Mungu atatusikiliza kipindi ambacho tunachonga tunasema kwamba hiki tunachochonga ndio Mungu atakacho unajua tukichonga hii hii ndio Mungu wetu tunavoenda kuomba tutapata ni vitu vingi sana ambavyo tunakosa sio ushirikina art sio ushirikina art sio ya kipuuzi lakini Nashaweza kusema kwamba mtu anakosa kujua tuliko toka mpaka tulipo sasa tumepitia wapi. Sana iko connected everywhere. Hiyo sitakuja kudanganya. Tukianza kuangalia kuta tu zenyewe zinavyopakwa rangi. Ile ni sana. Mtu lazima ujue jinsi gani ya kupaka rangi. Ile ni sana. Tunavoenda kutembea ukiangalia mti ulivyo. Ile ni sana kuona kwamba Mungu ametengeneza mti ukakaa kitu. Okay, tumchukue mfano mtu mmoja tu anaitwa Masud Kipanya anatenza vibonzo vya wiki tunaviona ile ni sanaa lakini ukija kuangalia ina, inaelezea dhahiri matatizo ya jamii si ndio hata tukiangalia magazeti tukiangalia mwananchi tukiangalia mtanzania tukiangalia nini tunaona kuna vikatuni katikati ambavyo vina explain matatizo ya sanaa tukiingia hata um, tukiangalia michoro mingi 
inakuwaga ina inaonyesha matatizo ya sana I mean matatizo ya jamii sio lazima uiangalie kwa yani kuna vingine unaangalia kwa karibu na unaona kabisa kwamba hii imeelezea tatizo fulani na kuna vingine wanakuwa wameficha maana ndani yake ukikaa ukaangalia utaona kabisa kwamba huyu anaongelea tatizo fulani la jamii kwa naamini kabisa kwamba sana huwa zinaelezea matatizo kwa sana sana na sana nadhani ni ni njia ambayo mtu unaweza ukaelezea matatizo kwa uzaidi ku zaidi ya kuongea kwa sababu kuna wengine hawawezi kuongea wengine wanaogopa kuongea lakini ukikupitia sana mtu unaweza uka, uka sema matatizo ambayo yanakumba yana jamii au matatizo ambayo yana yanaonekana katika jamii kupitia tu uh, navo, okay, kwa mimi ninavyoona zaidi inakuwa ni tatizo freedom of speech freedom of speech sio tunasema we have freedom of speech lakini sio sio kirahisi hivyo mtu unaweza ukasema kitu and then at the end of the day ikaja ikakuletea matatizo kwa sababu ni umeamua kwamba unajua nini nalitoa hili tatizo wazi kila mtu alione ndio maana watu wengi wanakuwa wanakimbilia kwenye sanaa maana kwenye sanaa ni rahisi zaidi kuonyesha matatizo tukiangalia hata maigizo tukaja kukaangalia tuchukue sanaa zote combined tusia tuache visual aspect yake tuchukue sanaa zote combined ni rahisi zaidi mtu kuonyesha matatizo kupitia humor kupitia um, kupitia filamu kupitia uchoraji kwa sababu ile ni kitu ambayo mtu utaenda ku refresh lakini unaweza ukacheka lakini hapo hapo at the same time unaweza kaona tatizo na ni zaidi za, ni rahisi zaidi ku explain hilo tatizo kuliko kuongea maana kuongea nako kunaletaga matatizo ambayo mtu hutaki ya yaje kufikie kwa unatumia sanaa kama kigezo cha kwamba mimi nitasema matatizo yangu kupitia sanaa ili watu wasije wakani umuhimu wa sanaa naweza ngasema sanaa kwanza ina refresh akili ya mtu ina refresh mind ya mtu ndio umuhimu wa kwanza mkuu sanaa inaweza ika point out matatizo sanaa iko everywhere sanaa sisi ni kama njia ya kusema kwamba we belong somewhere sanaa ni njia ya ku Naweza nikasema sana sisi. Yes. We are art. Everyone ni art jamani. Tume kama tunavyo tukisoma kwenye vitabu vya kidini, si ndio? Tumeumbwa in the likeness katika mfano wa Mungu. God is an artist. Tumeumbwa katika sana. Kwa sana sisi ni muhimu sana. Tukiangalia miti ilivyokaa, tunaweza tukaangalia hata kuna muda mawingi yamekaa nje ya fulani ambayo sio. That's all part of sana. Yes, kwa naweza nasema kwetu sisi sana ni kila iko kila sehemu na sana ni muhimu sana kwetu. Tunaweza tukapuuzia vitu lakini kila kitu ni sana. Napenda kuona Tanzania ambayo inajua umuhimu wa sana. Na sio kuiona tu sana kama kitu cha kupita. Hicho ndo kitu kimoja cha muhimu sana 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 ambacho napenda kuona. Okay, napenda kushukuru sana kwa kunisikiliza. Um, naamini chochote ambacho nimeongea kitu kidogo ambacho nimeongea kwa sasa hivi kitakuwa kina umuhimu kwa mtu anayesikiliza sasa hivi na ningependa vile vile kuwakaribisha kwenye bienal ya kumi ya mwaka 2021 na na napenda kuwakaribisha sana na nashukuruni sana kwa kunisikiliza